bueno, siempre hay momentos para reír y para llorar porque eh, tenemos ese, ese pico de emociones acá. ¿Sí o no? Sí. Es hermoso el poder caminar, compartir con los, con los artistas plásticos, escultores, eh, los, los artistas que reciclan, los músicos, eh, bueno, cantantes, ayer unas super bandas. Ven aquí, papu. Ven aquí. Siempre fue una, una aventura y un misterio venir acá a Chiquitanía, a este gran espacio con el festival y, y año tras año como que fue haciéndose ese misterio más natural, ¿no? Gracias a ese calor humano, a esa, a esa ingenuidad y sencillez de la gente que, que habita aquí Santiago, es una, es una fuera de sed. El primer intercambio fue cuando conocí a, a Stephen y a Leoni. Ambos me invitaron, promovieron un festival muy, muy pequeño, muy eh, no pretencioso. Éramos creo que 50 personas o 100 personas máximo. Era un movimiento mucho más natural, conectado con la gente, con los niños. Y desde esa primera vez ya me, ya me enamoré de, de, del pueblo, ¿no? Santiago de Chiquitos es una, es, un, es una ciudad hermosa, es un pueblo que tiene una, una magia única. Y, y, y era un contacto también de explorar el pueblo con la música, con la gente, para poder crear. O sea, no era que venías a tocar o, o a mostrar algo, sino la misión era inspirarte y crear. Lo que se ha mantenido, creo que es eh, el cariño que existe entre la gente, entre los músicos, los artistas, que hay cuantas ramas, periodistas, biólogos, eh, conservador, o sea, preservadores de la naturaleza, ambientalistas, esa magia que hay con todos los fotógrafos y toda la magia, eh, eso, es, eso no ha cambiado, eso es, crece, las, los vínculos crecen. Lo que ha cambiado quizás es la, la, la visión del festival, que, que ahora lo está llevando Cepat. Y sin muchos nuevos artistas, que eso está bueno, que venga, que venga gente nueva, que se inspire, que proponga y que sepa que aquí hay, un, aquí hay oro, ¿no? Aquí, aquí hay oro para, para mostrarlo a, a todo el mundo. Pienso en la paz y en la recarga que me da la naturaleza, porque todos deberíamos tener este tipo de terapia de, de estar fuera de la ciudad para de, olvidarnos de todo es conectar, conectar más con uno mismo, con la naturaleza, con la tierra y, eh, y también llevarte un mensaje ¿no? a tu ciudad, a tu familia, a, tu, a, tu, a tus conciertos, a, tus, a tu quehacer con esta inspiración y este mensaje que, que, que te da ese, ese tipo de visitas ¿no? como Santiago de Chiquitos y, con, y lo que ofrece también el espacio de encuentro que es el festival, es único. y hay mucho por explorar y por estudiar, ¿no? Para mí es una forma de vida que, que la llevo como prioridad, ¿no? Y a partir de, la, de ahí, de la música, pues emprendo una carrera artística muy ya fuerte, se puede decir, ¿no? que tiempo y materia. Con el proyecto de violín boliviano acabamos de lanzar un nuevo disco, que es el disco Terra, dedicado a la naturaleza, a la tierra, a la Pachamama, y es este álbum en el que Vamos a presentarlo también acá, en Santiago, en toda Bolivia en realidad. Siempre va a ser una, 
una oportunidad única volver a respirar aquí, aquí este aire y estar conectado también con tantos artistas, tanta gente querida que es impresionante. Que es un regalo emocional, un regalo, un aprendizaje gigante, ¿no? Y una responsabilidad también muy grande, ¿no? Porque estamos trabajando con lo más delicado de las personas, que son sus almas, con su delicadeza emocional, ¿no? Y con su educación. Entonces es como que nosotros tenemos que vernos primero al espejo para saber quiénes somos, que cómo queremos ser, cómo queremos trabajar y después ya enseñamos, sensibilizamos y enamoramos también, porque ese es el poder de la música, ¿no? Al final. No, un placer, hermano. Gracias a ti. Gracias. He sido bendecida de venir a Santiago. Me ha llamado esta tierra, no es por nada. A los que venimos es porque nos llama, ¿no? Así es.